В Малом театре долгожданная премьера уходящего года «Собачье сердце» по повести Булгакова. После революционное время наполнилось новыми смыслами. А главный герой Шариков скорее жертва. Искрометные диалоги, блестящий актерский состав, динамичная сценография. Спектакль точно станет аншлаговым. Почему, знает Ольга Стрельцова. Долой позорную власть капитала пусть рухнет мир старый повсюду. На сцене малого театра метущаяся душа бродячего шарика и такие же замерзшие, как он, люди. Им бы всем рано залезать. Бог болит нестерпимо. Да? Но стоит Вавилонской башне сдвинуться с места, как ледяная улица превращается в теплый уютный дом, где так и хочется согреться и успокоиться. Ему надо кушать. Ну вот ты мой ма, хороший пес, хороший. Еда его нормальная, дело хитрое. Создатели спектакля такую кардинальную смену настроений и декорации называют жизненно важным перевертышем. Есть холодный, очень острый мир вокруг этот революционный, разрушающийся, ломающийся. И есть вот это янтарное сердце мира профессора Преображенского, уходящая эпоха. Режиссер Алексей Дубровский уверен, Булгаков вовсе не хотел клеймить в собачьем сердце советскую власть. Он просто призывал не вмешиваться в природу, в дела создателя. Мой друг, море! Сколько лет вам? А лет вам сколько? Снимай штаны. Хотя его же профессор Преображенский, омолаживающий всех платежеспособных желающих, востребован при любой власти. А в исполнении только что отметившего 80-летия Василия Бочкарева еще и невероятно харизматичен. Какой прекрасный юбиляр, Василий Иванович. Конечно, конечно. И этот спектакль замышлялся именно для Василия Ивановича. Сложно сейчас найти... В Москве, я думаю, да, вот артиста, который бы более подходил на роль профессора Преображенского. Во-первых, у мужчины или женщины? Какая разница, товарищ? И Швондер с группой товарищей, и стоящий на пороге бездны Шарик, все без исключения счастливы рядом с профессором. Василий Иванович, конечно, мэтр, и он как управляет текстом, материалом, собой. Он как действительно профессор. Самый настоящий. Нам ничего не нужно делать. Нам просто нужно говорить, Филипп Филиппович, мы что делаем? Вот как бы в этом есть какое-то чудесное ощущение. Сам Филипп Филиппович, он же Василий Иванович, так глубоко погрузился в материал, что начал вслух разговаривать с Булгаковым. Вот в чем я его загадка -то. Он пишет, мерзается, еще и край, прости. Он еще играет в это. Он это еще взвинчивает, понимаешь? А сам остается со стороны, потом это бросает. Такой хитрый. Но гениальный. Разборка не в клозетах, а в головах. Удивительно точное попадание. И с замечательным актерским ансамблем, и с режиссурой, и с верностью тексту. Да, давно заученному наизусть, но такому близкому и нужному. Здесь и сейчас. Ольга Стрельцова, Александр Медведев, ТВ-центр.